ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತ ಸ್ತೋತ್ರವೇತ್ರ ಏಕಪಾಣೇ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೀತಾಮೃತ ದುಹೇ ನಮಃ ಶರಣಡೈಂದವರ್ಗಳು ಕರ್ಪಹ ವೃಕ್ಷ ಪೋನ್ರವನು ಪಸುವೈ ಓಟ್ಟು ಓರ್ ಕೈ ಪಿರಂಬೈ ಪಿಡಿತಿರುಪ್ಪವನು ಗೀತೆ ಎನ್ನು ಅಮೃತತೈ ಕರಂದವನು ಚಿನ್ಮುದ್ರೈ ತಾಂಗ್ಯವನು ಮಾಹಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜನನೀ ಶಾರದಾಂ ದೇವೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಗದ್ಗುರು ಪಾದಪದ್ಮಿ ತಯೋ ಶ್ರುತ್ವ ಪ್ರಣಮಿ ಮುಹುರ್ ಮುಹು ಅಖಂಡ ಮಂಡಲಾಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತ ಯನ ಚರಾಚರ ತತ್ಪದ ದರ್ಶಿತ ಯನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅನೈವರಕ್ಕೂ ವಣಕ ಅನ್ನೈನರುಳಾಲ್ ಇಂದ ಇರಂಡಾಯಿರತಿ ಇರುವುದಾಂ ಆಂಡುಕುರಿಯ ಶ್ರೀ ತಾಯುಮಾನವರ್ ಮುತ್ರೋದಲ್ ಸಿರಪ್ಪು ಅಂತರ್ಯೋಗಂ ಸಿರಪ್ಪು ಚೂಳಲಿಲೇ ನಡೆಯಬರುಗಿರದು ತಾಯುಮಾನವರ್ ಪಾಡಲ್ಗಳಿಲೇ ಪರಾಪರ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಟು ಜೀವಯಾತ್ರೈ ಎಂಬ ತೊಗುಪಿಲೇ ಉಳ್ಳ ಪರಾಪರ ಕಣ್ಣಿ ಪಾಡಲ್ಗಳು ವಿಳಕ್ಕಂ ಪಾರ್ತು ವರಿಗಿರೋಂ ತಾಯುಮಾನವರುಡೆಯ ಪಾಡಲ್ಗಳ ಗಮನಿಸಿನ ಅದರ ಕಣ್ಣಿಗಳಿಲ ಎನ್ನಾಳ್ ಕಣ್ಣಿಯ ಅವರೇ ರೊಂಬ ಅಳಗ ಉತ್ತಲೆಪುಗಳಾಗ ಪಿರಿಚು ಕೊಡ್ತಿರ ಅನ ಪರಾಪರ ಕಣ್ಣಿಲ ಅಂತ ಮಾದರಿಯಾದ ಪಿರಿವುಗಳು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಸಮಯ ಅಂತ ಪಾಡಲ್ಗಳ ಊನ್ರಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಸಣ್ಣ ಕರುತ್ತಿನ ಅಡಿಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಟ್ ಪಿರಿವುಗಳಾಗ ಪಿರಿಪದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಡಂ ತರಿಗಿರದು ಪರಾಪರ ಕಣ್ಣಿ ಪಾಡಲ್ಗಳ ಅಂದ ಅಡಿಪಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾನ ನಾಮ ಪಿರಿಚಿರಕೋ ಅಪ್ಪಡಿ ಪಿರಿಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುರೈಮೈ ಊನ್ರು ಪಿನ್ಪಟ್ಟಿರಕೋಂ ಎನ್ನ ಮುರೈ ಅಬ್ಡಿನ ಜೀವನಿನ್ ಪಯಣ ಇಂದ ಉಲಹ ವಾಳ್ಕೆ ಎಂಗಿರ ಪಯಣ ಎನ್ನ ಅವನುಡೆಯ ವಾಳ್ಕೆ ಎಂಗಿರದು ಇಂದ ಉಡಲಿಲ್ ವಾಳ್ಗಿರ ಒಂದು ಮುರೈಲ್ ಮುಡಿಂದು ಬಿಡುವುದು ಅಲ್ಲ ಪಲ 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 ಪಿರವಿಗಳು ಅವನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೊಂಡೇ ಇರಕ್ಕಿನ ಏಳು ಕಡಲಿನ ಮಣಲ್ ತುಹಳ ಕೂಡ ಎಣ್ಣಿ ಬಿಡಲ ನಾನು ಪೆಟ್ಟ ಪಿರವಿಗಳೇ ಎಣ್ಣ ಮುಡಿಯಾದು ಎಂದು ಮಹಾನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೂರುಗಿರಾರ್ಗಳು ಅಪ್ಪಡಿ ಪಲ ಪಿರವಿಗಳ ಅವನ್ ಮೇಕೊಳ್ಳು ಅಂದ ಪಯಣ ಎಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟದು ಅದುದ ಅಂದ ಜೀವಯಾತ್ರೆಯಂಗಿರ ಪದತ್ತಲ ಕುರಿಕಪಡುಗಿರದು ಪಟ್ಟುಳ್ಳ ಜೀವನಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಂ ಉಲಗೈ ಅನುಭವಿಕ್ಕ ತುಡಿಕ್ಕಿನವನಾಗ ತುವಗುಗಿರಾನ್ ವಾಳ್ಕೈ ಪಿರಗು ಕೊಂಚಂ ಕೊಂಚಮಾಗ ಪಕ್ಕುವಪಟ್ಟು ವಿಷ ಸುಖತ್ತಿನ ಮೀದು ಉಳ್ಳ ಆಸೆಯ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಮೀದು ಉಳ್ಳ ಪಟ್ಟುದಲಿನಾಲ್ ನೆರಿಪಡುತ್ತಿರಾನ್ ಅಪ್ಪಡಿ ನೆರಿಪಡುತ್ತ ಮುರ್ಪಡುಂ ಬೋದು ಅವನ್ ಮನದು ಮಿಗಂದ ಪೋರಾಟತೈ ಎದಿರ್ಪೈಂ ತೆರಿಕಿನದು ಅದೆಲ್ಲಾ ಸಮಾಳಿತ್ತು ಗುರುವರುಳಾಲು ತಿರುವರುಳಾಲು ತನ್ನೈ ಅವನ್ ಒಂದು ಒಳಂಗು ಕಟ್ಟುಪಾಟಿರ್ಕುಳ್ ಕೊಂಡು ವರಿಗಿನ ಆನ್ಮೀಹ ಮುನ್ನೇಟ್ರಂ ಕಾಣ್ಗಿನ ಇರುದಿಲ್ ತನ್ನೈ ಉಣರ್ಗಿರಾನ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಜೀವಯಾತ್ರೆಯ ಪಲ ಕಟ್ಟಂಗಳೇ ಮನದಿಲ್ ಕೊಂಡು ಒವ್ವೊರು ನಿಲೈಲು ಸಾಧಕನ ಜೀವನ ಮನನಿಲೈ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರಕಂ ಅದೇ ತೆರಿಕಿರಾರ್ ಪೋಲ್ ಇಂದ ಪರಾಪರ ಕಣ್ಣಿ ಎನ್ನ ಪಾಡಲ್ಗಳು ಉಳ್ಳನ ಎಂದು ಇಂದ ಅಡಿಪಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗುತ್ತಿರಕಿನ್ರೋಂ ಅದನ್ಪಡಿ ಸೆಂಡ್ರವರುಡ ತಾಯ್ಮಾನವರ ಅಂತರ್ಯೋಗತಿಲೇ ಮನಂ ಎನ್ನು ಮಾಯೈ ಎನ್ಗಿನ್ರ ತಲೆಪಿನ್ ಕೀಳು ಉಳ್ಳ ಇರುವತ್ತೆರಡು ಪರಾಪರ ಕಣ್ಣಿಗಳಕ್ಕೆ ವಿಳಕ್ಕಮಳಿಕಪಟ್ಟದು ಅದಲ್ಲ ಕುರಿಪಾಗ ನಾಮ ಸೊಲಿಯಿರಂದದು ಎನ್ನ ಅಬ್ಡಿನ ಮನಸ್ಸಲ ಇಯಲ್ಬಾವೇ ರೆಂಡು ದೋಷಗಳಿರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆವರಣ ಅಲ್ಲದು ಮರೈಪು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೈ ಪಟ್ಟಿಯ ಉಣ್ಮೆಯೇ ಅರಿಯ ವಿಡಾಮಲ್ ಅದಿಲಿರಂದು ನಮ್ಮೈ ಮರೈತಿರಕ್ಕಿನ್ರದು ಇದುದ ಆವರಣ ಇಂದ ಆವರಣ ಅಲ್ಲದು ಮರೈಪು ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಅರಿಯಾಮೈ ನಾನ್ ಯಾರ್ ಎಂದು ಎನ್ನೈ ಪಟ್ಟಿಯ ಉಣ್ಮೆಯೇ ಅರಿಯಾಮಲ್ ಇಂದ ಉಡಲು ಮನಸ್ಸುಂಡಾನ್ ನಾ ಅಬ್ಡಿನ್ ನೆನೆತುಕೊಂಡಿರಕಿರೋಮೇ ಅದುದ ಅಂದ ಅರಿಯಾಮೈ ಶಕ್ತಿ ಅದು ರೊಂಬ ಆಳ ವೇರೂನ್ರಿ ವಲಿತ್ತು ಪೋಯಿರಕಿನ್ರದು ಇನ್ನೊಂದು ದೋಷ ಮನದಿನಿಡತ್ತಿ ಇರಕೂಡಿಯದು ಅದು ಮನದಿನ ಇಯಲ್ಬು ಆನ ಅದು ಒಂದು ಕುರೈ ಆನ್ಮೀಹ ಮುನ್ನೇಟ್ರಂ ಅಡೆಯ ವಿರುಂಬುಗಿರವರ್ಗಳಕ್ಕೆ ಅದು 
குற்றம் ரெண்டுதான் அறியாமையும் அலைப்பாயும் தன்மையும் ஆனா அது பல விதமா மனசுல வெளிப்படுகிறது அந்த குற்றங்களை மேலும் சில கண்ணிகளிலே விளக்குகின்றார் தாயுமானவர் அதனால மனம் என்னும் மாயை என்பது பொதுவாக மனதை பற்றி தாயுமானவர் சொன்ன கண்ணிகளை எல்லாம் தொகுத்து போட்ட கருத்து தொகுப்பு அது அதனுடைய விளக்கத்தை பார்த்து விட்டோம் இறையருளை துணை கொண்டுதான் இந்த மனதை வெல்ல முடியும் ஆன்ம விசாரமாகிய ஞான மார்க்கத்திலே செல்கிறவர்கள் மனதை புறக்கணித்து உதாசீனப்படுத்தி சொரூப சிந்தனையில் ஊறி இருக்க முயல வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்தோம் சொரூப சிந்தனை பிறகு சொரூப உணர்வாக வளர்ந்து அந்த சொரூப உணர்விலேயே மூழ்கிவிட வேண்டும் மனம்னு ஒண்ணு இல்லாம கரைந்து விட வேண்டும் இதெல்லாம் போன வருடத்தை அந்த விதத்துல பார்த்தோம் இப்பொழுது இந்த ஆவரணம் விக்ஷேபம் மறைப்பு அலைப்பாயும் தன்மை அறியாமை அலைப்பாயும் தன்மை என்கிற குற்றங்களை உடைய மனதானது அடிப்படை குற்றங்களை எப்படி எல்லாம் வெளிப்படுத்துகிறது அப்படின்னு பார்த்த மனதில் பலவிதமான இயல்புகள் பான்மைகள் இருக்கு அத நல்ல ஆராய்ச்சி பண்ணினோம்னா ஆன்மீக முன்னேற்றம் பெற விரும்பும் சாதகர்களுக்கு அவை குறைகளாக குற்றங்களாக தடைகளாக இடைஞ்சல்களாகவே செயல்படுகின்றன அப்படிங்கிறது விளங்கும் அப்படிப்பட்ட மனதின் குற்றங்களுக்கு ஒரு பொது பெயர் அறுப்பகைவர் அரிஷட் வர்க்கம் ஆறு எதிரிகளின் கூட்டம் அரிஷட் வர்க்கம் இன்றைக்கு நாம பார்க்க போவது இந்த அறுப்பகைவர் என்கிற தலைப்பின் கீழ் தாய்மானவர் பாடியுள்ள பராபர கண்டிகள் அதாவது மனதினுடைய குறைபாடு உடைய பான்மைகளிலே அறு பகைவர்களாக இருக்கக்கூடியவர் யார் யாரு அதன் தன்மைகள் என்ன அதை எப்படி போக்குவது அதற்கு உபாயம் என்ன என்பதை பற்றி இன்றைக்கு நாம சிந்திப்போம் முதல்ல அறு பகைவர் என்ற தலைப்பின் கீழ் உள்ள கண்ணிகள் ஐந்து கண்ணிகள் இதிலே தொகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஐந்து தான் இருக்கிறதுனால ஐந்தையும் மொத்தமாகவே பாராயணம் பண்ணி விடுகிறேன் கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப இத வந்து நாம திரும்பவும் அந்த ஆறு பகைவர்கள் உள்ள அந்த ஐந்து கண்ணிகளை ஒரு வரிசைப்படுத்திருக்கிறேன் அதுபடி பாராயணம் பண்ணுகிறேன் கண்ணம் கரிய நீர காமாதிராட்சச பேய்க்கு என்னை இலக்காக வைத்தது என்னே பராபரமே கொலை களவு கழிக்காமல் கோபம் விட்டாலன்றோ மலையிலக்கா நின்னருள் தான் வாய்க்கும் பராபரமே அழுக்காற்றால் நெஞ்சம் அழுங்கிய புன்மாக்கள் இழுக்காற்றால் இன்ப நலம் எய்தார் பராபரமே மடிமை எனும் ஒன்றை மறுத்தன்றோ என்னை அடிமை கொள்ளல் வேண்டும் அரசே பராபரமே காட்டருள் இருக்க காணாது இருள் மலத்து நாட்டம் எனக்கு வரல் நன்றோ பராபரமே இதுதான் அந்த ஐந்து கண்டிகள் இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கா விளக்கம் பார்ப்போம் முதல்ல நாம் எடுத்துக்கொள்ளக் கூடியது இருநூற்றி அறுபத்தி ஆறாவது கண்டி தாயமானவர் கொடுத்த வரிசை எண் இருநூற்றி அறுபத்தி ஆறு நம்முடைய புத்தகத்துல அதாவது பராபர கண்ணி காட்டும் ஜீவ யாத்திரை புத்தகத்துல இதனுடைய வரிசை எண் எண்பத்தி ஒன்பது கண்ணம் கரிய நிற காமாதி ராட்சச பேய்க்கு என்னை இலக்காக வைத்தது என்னே பராபரமே அப்புறமாகிய இந்த தோற்றத்துக்கு வந்துள்ள பிரபஞ்சமாகவும் பரமாகிய தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்ட பரம்பொருளாகிய பிரம்மஸ்வரூபமாகவும் இலங்குகின்ற இறைவா பராபரமே நீ ஒரு அநியாயம் பண்ணிட்ட எனக்கு என்ன அநியாயம் என்னை ஒரு சிலருக்கு இலக்காக வைத்து விட்டார் அவர்களை வந்து இது பிடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்ட என்னை பிடிச்சுக்க சொல்லிட்ட அது யாருன்னா கண்ணங்கரிய நிற காமாதி ராட்சச பெய் இந்த பரீட்சித்துனுடைய வரலாற்றுல ஒரு கதை ஒரு நிகழ்ச்சி உண்டு 
அதாவது அவன் வந்து பாண்டவர்களுடைய பேரன் அபிமன்யுவின் மகன் அவனுக்கு நல்ல தர்ம நெறிக்கு உட்பட்டு தான் அரசாட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கின்றான் ஆனா துவாபர யுகம் முடிந்து கலியுகம் வரப்போகுது அதனால அதற்கேற்ற சில சிரமங்கள் அவனுக்கு வருது அவன் ஒரு முறை காட்டுல போகும்போது ஒரு ரிஷி தியானம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற ரிஷியின் கழுத்துல செத்தவாம்ப போட்டுறான் அப்படின்லாம் பாக்குறோம் அப்ப இது கலியினுடைய வேலை தான் தெரிஞ்ச உடனே கலியை எதிர்க்கிறான் அவன் தர்மத்தினுடைய துணையை கொண்டு கலியை எதிர்க்க முற்படுகிறான் அப்ப கலி சொல்றான் எனக்கும் நீ எங்கேயாவது இடம் கொடுத்தாகணுமே இந்த உலகத்துல எனக்கும் இடம் இருக்கு அப்படிங்கிறான் சரி நான் சில இதுகளை குறிப்பிடுறேன் அதுல மட்டும்தான் நீ வசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா ராஜா அது என்னென்ன தங்கம் பணம் சூதாடுவோர் இருக்கிற இடம் குடிக்கிறவர்கள் இருக்கிற இடம் இது மாதிரி சில இடங்களை தேர்ந்தெடுத்து இதிலெல்லாம் நீ இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாராம் சரின்னு சொல்லி அந்த கலியது ஒப்புக்கொண்டது சிரித்து கொண்டே போச்சான் இவன் என்ன பண்றான் ராஜாங்க முறையில தலையில தங்க கிரீடம் வச்சான் உடனே அதுல புகுந்து கொண்டதான் கலி அப்படியே அவன் மண்டக்குள்ள இறங்கி அவனுக்கு சிந்தனை எல்லாம் மாற்றிட்டான் அப்பதான் அவன் வந்து காட்டுக்கு போன போது அலைஞ்சு தாகத்தில் தவிச்ச போது தண்ணி குடிக்க பாக்கிறான் அங்க ஒரு ஆசிரமம் தெரியுது உள்ள போனா அங்க ஒரு முனிவர் மரத்தடியில தியானத்துல உட்கார்ந்துருக்காரு இவர் வணங்கிதான் கூப்பிடுறான் முதல்ல முனிவரே எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்கு தண்ணீர் கொடுங்க ராஜா சொல்றது எதுவுமே முனிவர் காதல் ஏறல உடனே அவனுக்கு கோபம் வந்து விடுகிறது தாகத்தில் இருக்கான் உண்மைதான் இவர் சொன்னதெல்லாம் அவர் காதல விழல அதுவும் உண்மைதான் ஆனாலும் சாதாரணமா அவன் செஞ்சிருக்காரு ஒரு காரியத்தை பசையறான் முனிவர் மேல அவனுக்கு கோபம் வந்து இந்த செத்த பாம்பு ஒண்ணு அந்த பக்கம் கிடக்கு அதை எடுத்து அவர் கழுத்துல மாலை மாறி போட்டுட்டு வந்துட்டான் கோபத்துல இது என்ன கலி அவனுக்குள் புகுந்ததன் விளைவு இத மாதிரி இப்ப இருக்கின்ற கரையை சொன்னீங்கன்னா நம்மை கடவுள் என்ன பண்ணிட்டாரா கண்ணங்கரிய காமாதி ராட்சச பேய்க்கு இலக்காக வைத்து விட்டான் இறைவா நீ ஒரு அநியாயம் பண்ணி விட்டாய் என்னை இந்த காமம் முதலான ராட்சச பேய்களுக்கு இலக்காக வைத்து விட்டாய் என்னை வந்து அது பிடித்துக் கொண்டு விட்டு என்னை விட்டு தொலைய மாட்டேன் என்கிறது என்னென்ன பெய்யது காமாதி ராட்சச பேய் காமம் முதலான ராட்சசர்கள் அது எப்படி இருக்காங்களா கண்ணங்கரிய வெறும் கருப்பு கூட இல்ல கண்ணங்கரிய கண்ணன்னாலும் கரிதான் கரிய கரிய ரொம்ப கருப்பா இருக்கக்கூடிய இந்த ராட்சச பேய்களுக்கு என்னை இலக்காக வைத்து விட்டாய் இது ஒரு பெரிய சங்கடமான நிலைமை முக்குணங்களிலே சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் இதுல தமஸ் என்பது அறியாமையினுடைய வடிவமாகும் சோம்பல் தற்பெருமை எல்லாம் அதுல இருக்கு இந்த சோம்பலுக்கு அறியாமைக்கும் இடமாக இருக்கக்கூடிய செயலின் செயலின்மையின் விளைவாக இருக்கக்கூடிய அகங்காரம் திமிரினால வரக்கூடிய எல்லா கேடுகளும் சேர்ந்துதான் இந்த தாமச குணத்துல இருக்கு இந்த தாமச குணம்ங்கிற பேய் என்னை பிடித்துக் கொண்டு விட்டது அதற்கு இலக்காக என்னை நீ காட்டி கொடுத்து விட்டாய் நீ எனக்கு பணிங்க அநியாயம் இது என்று கடவுள்கிட்ட முறையிடுவது போல இந்த பாட்டை அமைத்திருக்கிறார் தாய்மானவர் கண்ணம் கரிய நிற காமாதி ராட்சச பேய்க்கு என்னை இலக்காக வைத்தது என்னே பராபரமே ஏன் இப்படி பண்ணிவிட்டாய் அஞ்ஞான இருளே வடிவடித்த காமம் முதலான ஆறு பகைவர்களாகிய ராட்சசர்களுக்கு என்னை குறியாக வைத்தனையே அவற்றின் ஆதிக்கத்திலிருந்து நான் எப்படி விடுபடுவேன் சரி ஆறு பேய் பெய்கிறிய என்ன பேய் ஆறுன்னா அதாவது இந்த தீமையின் வடிவ இப்படி கரிய நிறம் உள்ள ஒரு உருவமா உருவகிச்சிருக்காங்க குருதேவர் கூட ஒரு அனுபவம் பெற்றிருக்கிறார் ஒரு யோக அனுபவம் என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் அவரு தியானத்தில் இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு காட்சி கிடைக்கிறது அவருடைய உடம்புல இருந்து அவரே மாதிரி ஒரு வடிவம் ஆனா கருகருகருகுன்னு இருக்கு அது வெளியில வருது அது வெளியில வந்த உடனே பின்னாடியே அவரே மாதிரி ஒரு வடிவம் நல்ல பொன்னிற மீனியோடு இன்னொரு சந்நியாசி வெளியில வர்றார் இந்த சந்நியாசி கையில ஒரு திரிசூலம் வச்சிருக்கிறார் அந்த கருத்த மேனியுடைய பயங்கரமான கோர சொரூபத்தை பார்த்து அந்த சூலத்தை வீசி அதை வீழ்த்து விடுகிறார் இப்படி ஒரு காட்சிய ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் பார்க்கிறார் கருத்து என்ன நமக்குள் இருக்கின்ற தமோ குணமாகிய அந்த கரிய நிற ராட்சச பெய் அந்த திரிசூலம் எது ஞானம் என்கின்ற திரிசூலம் நல்ல அறிவினால் இந்த தமோ குணத்தை வென்றாக வேண்டும் 
அந்த உள்ள இருக்கிற பொன்னிற சன்னியாசிங்கிறது நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய நற்குணங்கள் சத்துவகுணம் அதை கொண்டு இந்த தமோகுணத்தை ஒழித்து நீ நலனில் நிலை பெற வேண்டும் அப்படிங்கறது அவருக்கு அந்த காட்சியில உணர்த்தப்பட்டது அப்படி கண்ணம் கரிய நேர காமாதி ராட்சசப்பைக்கு என்னை இலக்காக வைத்தது என்னே சரி ஆறு பகைவர்கள் சொன்னோம் அவை ஆறும் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா காமம் ஆதி அப்படின்னு சொல்ற காமம் முதலான ஆறு பகைவர்கள் அவை என்னென்ன முதல்ல காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் மாச்சரியம் காமம் என்று சொன்னால் ஆசை ஆண்பால் ஒருவன் பெண்பால் எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஆசையோ பெண்பால் ஒருத்தி ஆண்பால் ஒருவனிடம் வைக்கக்கூடிய ஆசை ஆகிய அந்த இனக்கவர்ச்சியை மட்டும் காமம் சொல்றது இல்ல முறை தவறி ஒரு பொருளை விரும்பி தனக்குரியதாக ஆக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த ஆசை தான் காமம் அது ஒரு விளக்கம் அப்புறம் இனக்கவர்ச்சியும் அந்த செக்ஸ் இன்ஸ்டிங்கிறோமே அதுவும் காமம் தான் இந்த காமம்னு பொதுவாக சொன்னால் முறை தவறிய ஆசை அது எதை குறிச்சு வேணாலும் இருக்கலாம் காமம் இந்த காமத்தை ஒருவன் பெற முயற்சி பண்ணுகிறான் பெற முடியலன்னா அதற்கு தடை வரும்போது இவனுக்கு கோப்பம் வருகிறது எவ்வளவு கிழவ ஆசை வச்சிருக்கானோ அவ்வளவு தீவிரமா அவனுக்கு கோபம் வந்துவிடும் காமத்தை தொடர்ந்து வருவது கோபம் குரோதம் அப்புறம் அவனுக்கு ஆசைப்பட்ட பொருள் கிடைத்து விட்டா பணத்தை வச்சுக்கோமே இந்த இடத்துல கிடைச்சு விட்டா அதை எல்லாரோடையும் பகிர்ந்து கொள்ள அவனுக்கு மனசு வராது தானே வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறான் அதற்கு பேரு லோபம் தானும் கூட சில பேர் வந்து அதை சரியா முறையாக தேவையானதற்கு செலவழிக்க மாட்டார்கள் அத வந்து அக்கௌண்ட்ல நிறைய இருக்கணும் வீட்டுல டப்பால நிறைய இருக்கணும் அதுதான் அவங்களுக்கு பணம் செலவழிச்சாதான் பணத்துக்கு பிரயோஜனம் அப்படிங்கறது தெரியறது இல்ல பணம்னா எப்ப அது பயன்படும் கட்டுக்கட்டா வீட்டுக்குள்ள அடுக்கி வச்சிருக்கும் போது இல்ல திரும்ப பெட்டியில உரிய நல்ல காரியத்துக்கு செலவழிக்கும் போது அந்த பொருளுக்கு பயன் வந்து விட்டது அப்ப என்ன விட்டு பணம் போயிடுமே அப்படின்னு அந்த கஞ்ச கஞ்ச கஞ்சனுக்கு தோணும் அது பணம் அவனை விட்டு போகக்கூடாது ஆனா அவனுக்கு என்ன புரியணும் பணம் போகுது புண்ணியம் வருது அத முதல்ல ஊட்டணும் அவனுக்கு புண்ணியத்துல ஆசை நற்கருமத்துல ஆசை அந்த நற்கருமத்தின் நற்பயனில் ஆசை அவனுக்கு வரணும் அப்ப அவனுக்கு பணம் போனாலும் புண்ணியம் வரும்பா புண்ணியம் வந்து நான் என்னங்க பண்றதுன்னா புண்ணியம் வந்தா மனசு தூயதாகும் அதனால நிம்மதியா இருக்கும் கஷ்டம் வந்தாலும் தாங்கிக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் போது ரொம்ப தலகால் புரியாம ஆடிடாது அமைதியா இருக்கும் இறைவன வணங்கணுங்கிற எண்ணம் மேலும் மேலும் தோன்றும் மொத்தத்துல மனசு அமைதியா ஆனந்தமா இருக்கும் அதனால நீ புண்ணியம் செய்யணும் சரி காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் இது ரொம்ப பாக்கிறதுக்கு நம்மட்ட மோகம் இருக்கிறே நமக்கு தெரியாது ஆனா இருந்து நம்ம படுத்துக் கொண்டு இருக்கோம் அது என்ன அப்படின்னா மயக்கம் மயக்கம் சொன்ன தலை சுத்தி மயங்கி விழுந்துடுறாங்க உடம்புக்கு முடியாம அந்த மாதிரி மயக்கம் இல்ல கண்ணெல்லாம் நல்லா முழிச்சுட்டு இருப்பாங்க எல்லாத்தையும் பாப்பாங்க ஆனா அப்படியே தப்பா புரிஞ்சுப்பாங்க உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொள்ளாமல் தவறாக புரிந்து கொள்ளுவது தவறை சரியாக நினைப்பது சரியை தவறாக நினைப்பது அது வந்து மோகம் அல்லது மயக்கம் எப்படி இந்த மோகம் வருகிறது இதுக்கும் ஆதி மூலம் காமம் தான் எனக்கு ஒரு பொருள் ஆசை இருக்கும் போது இப்ப உதாரணமா வேதாந்தத்துல சொல்லக்கூடிய ஒரு உதாரணம் சிப்பியில் வெள்ளி போல ஒருத்தனுக்கு பணத்துல ரொம்ப ஆசை தங்கம் வெள்ளி எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்கி வாங்கி பாத்திரங்களை அடுக்கி வச்சிருப்பான் வெள்ளி பாத்திரம் அப்ப கடற்கரை அப்படி நடந்து போய் கொண்டு இருக்கும்போது அங்க அப்படியே பல பழங்குது ஆஹ் வெள்ளி துண்டு கிடக்கு போல இருக்கு அப்படின்னு ஓடி போய் எடுத்தா அது வெள்ளி இல்ல சிப்பி அந்த சிப்பி அது எப்படி இருக்கு அந்த கடல்ல விளையக்கூடிய அந்த சிப்பி இதுல ஆயிரத்துல ஒரு சிப்பி முத்தா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அதுல திரவம் சுரக்கும் இல்லையா அது அப்படியே ஒரு உருண்டு திரண்டு முத்தம் ஆகிறது ஆனா எல்லாத்திலும் இப்படி ஆகுது ஆகாத சிப்பியின் மேற்பரப்பலையும் கூட ஒரு பளபளப்பு இருக்கும் அது வெள்ளி போன்ற தோற்றத்தை கொடுக்கும் இப்ப இவனுக்கு வெள்ளி தங்கத்து மேல உள்ள ஆசை அந்த சிப்பி வெள்ளியா இருக்கும்னு அவனை நினைக்க வச்சுட்டு அது வெள்ளி துண்டு அங்க கிடக்குன்னு ஓடி போறான் இதுதான் மோகம் அதே மாதிரி இன்னொரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க கயிறு ஒண்ணு கிடக்கு சாயந்தர நேரத்துல அரை ஒரு இருட்டுல வந்துட்டு இருக்கிறவன் அந்த கயிறை பாம்பு நினைச்சு பயந்து அலறிட்டான் அப்போ அங்க கயிறு தான் கிடக்கு அந்த கயிறை வச்சு இவன் பாம்பு பாத்துட்டான் அங்க சிப்பி தான் கிடக்கு சிப்பிய வச்சு அவன் வெள்ளிய பாத்துட்டான் இதுதான் மோகம் இருக்கிற ஒன்றை சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் இல்லாத ஒன்று இருப்பதாக கற்பனை செய்து கொள்ளுவது மோகம் வாழ்க்கையில அடிப்படையில் இப்படி வர்றது மட்டும் இல்ல 
மற்ற மனிதர்களை புரிந்து கொள்ளும் போது நம்முடைய மனசனுடைய விருப்ப வெறுப்புகள் அத போய் மாத்தி அமைச்சிருது உள்ளத உள்ளபடி உணர விடாமல் செய்து விடுகிறது அது மோகம் அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படி இருக்கிற மனசு விருப்ப விருப்புகளால மாற்றப்பட்டு விட்டது நம்ம மனசு எப்படி இருக்கணும் திறந்த மனதாக விருப்ப விருப்புகள் இல்லாமல் இருந்தாலும் அதை கட்டுல வச்சு உள்ளது உள்ளபடி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் நினைக்கிறது அதுல இருக்குன்னு பார்க்க கூடாதுன்னு முறையாக பார்க்க முயற்சி பண்ணணும் அண்ணனும் தங்கச்சியும் உட்கார்ந்து கூட பேசிட்டு இருக்கலாம் இளம் வயசு தள்ளி இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு இது யாரு சரியில்லையே இவங்க நின்று பேசுறது ஏனி எத்தனையோ கதைகள் எல்லாம் கேக்குறாங்க அத பார்த்து இங்க நல்லா இருக்கக்கூடியவங்க கூட நம்ம தப்பா நினைச்சிடறோம் இதுதான் ஒரு மோகம் உள்ளதை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ளாமல் தவறான முடிவுக்கு வருவது இது ஒரு குறை ஆசையிலிருந்துதான் அதுவும் வருகிறது காமம் குரோதம் லோபம் முகம் மதம் மதம்னா அகங்காரம் தன்னை குறிச்ச ஒரு பெருமை நான் எல்லாரையும் விட வசத்தி அப்படிங்கிற ஒரு பெருமை இந்த சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிறோம் இல்லையா தன்னை உயர்வாக நினைத்தல் இது உயர்வு மனப்பான்மை இதுக்கு நேர் எதிரடியாக தாழ்வு மனப்பான்மையும் ஒரு விதமான அகங்காரம் தான் தன்னை கீழா நினைச்சுக்கிறது அதுவும் கூடாது இதுவும் கூடாது உலகத்தை பத்தின உண்மை என்ன உலகத்துல எல்லா சூழல்களிலும் இன்னைக்கு தேதிக்கு இந்த நிமிஷம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள்ல நம்மளை விட நல்லா இருக்கிறவங்க நிச்சயமா ஒரு பத்து பேராவது இருப்பாங்க ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன் பத்துல நூறு கூட இருக்கலாம் நம்மளை விட நல்லா இருக்காங்க பண்பாட்டுல தகுதியில செல்வத்துல கல்வியில திறமையில நம்மளை விட அவங்க சிறப்பா இருக்காங்க உடனே அவங்கள பார்த்து நான் அப்படியே ஐயோ நான் மட்டமா இருக்கேன் ஒன்றுத்துக்கு லாய்க்கு இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சிட கூடாது அதே மாதிரி இந்த நிமிஷத்துல உலகத்துல நம்மளை விட பண்பாட்டுல பணத்துல இனத்துலாம் பார்த்தோம் இல்லையா கல்வி திறமை எல்லாத்துலயும் நம்மளை விட குறைய இருக்கக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க உடனே அவங்கள பார்த்தா நான் எவ்வளவு நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு தற்பெருமை நமக்கு வந்து விடக்கூடாது இயற்கையில ரெண்டுமே இருக்கும் ஒருத்தர பார்த்து நீ ஏங்காத நூத்தர பார்த்து நீ தற்பெருமை கொள்ளாத நீ நீயா இரு என்ன கடவுள் வந்து அவரவர் அவரவர் வேகத்துல பண்பாடு அடைஞ்சு என்ன நோக்கி வரட்டும்னு வச்சுட்ட இந்த கம்பேர் பண்ற வேலைக்கு அவசியமே இல்ல கடவுளுடைய திட்டத்துல அது புரியாம நாம வந்து கம்பேர் பண்ணி நான் மட்டமா இருக்கேனே அல்லது நான் வசத்தியா இருக்கேன் அப்படி எல்லாம் நினைச்சுக்கிறோம் இது மதம் அப்புறம் மாஸ்டர்யம் அப்படி கம்பேர் பண்ணினவன் சும்மா இருக்க மாட்டான் ஒருத்தன் என்ன விட செல்வம் நிறைய பெற்று இருக்கிறான் அப்படின்னு வச்சுப்போம் எனக்கோ செல்வத்துல ஆசையா இருக்கு அப்ப என்ன விட கூட ஒருத்தர் செல்வம் இருக்குன்னா என் மனசு சும்மாவா இருக்கும் அவன் மேல கடுமையான பொறாமை வந்து விடுகிறது அதுதான் மாஸ்டர்யம் துரியோதனை அழித்ததே இந்த பொறாமை தானே மகாபாரதம் முழுக்க அவர்கள் திரும்ப திரும்ப பஞ்சபாண்டவர்களுக்கு செய்து வரக்கூடிய கொடுமைகளுக்கெல்லாம் காரணம் துரியோதனின் மனதில் இருந்த அடங்காத பொறாமை அதனால இதுதான் இந்த கண்ணங்கரிய காமாதி ராட்சச பேய்கள் அதனால அடுத்து எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாவது கண்ணி அதுல இந்த அழுக்காறு அல்லது பொறாமையை பத்தி சொல்றார் தாய்மானவர் அழுக்காற்றால் நெஞ்சம் அழுங்கிய புன் மாக்கள் இழுக்காற்றால் இன்பநலம் எய்தார் பராபரமே அழுக்காறு அப்படின்னா என்ன அழுக்காறு என ஒரு பாவி திருச்சட்டு தீயுழி உய்த்து விடும்னார் வல்லவர் அழுக்காறுங்கிறது வந்து பொறாமை இந்த பொறாமைங்கிற ஒரு பாவி என்ன செய்து விடுமா யார்கிட்ட இருக்கோ அவனை திருச்சற்று அவனிடம் இருக்கக்கூடிய செல்வம் தெய்வீகம் எல்லாவற்றையும் அழித்து தீயுழி உய்த்து விடும் அவனை கெட்ட இடமாகிய நரக்கத்துக்குள்ள தள்ளிவிடும் அவ்வளவு கேடு நிறைந்ததாக இந்த பொறாமை அவனை எல்லா தப்பும் செய்ய வைத்து விடும் அதனால பொறாமைக்கு மட்டும் இடம் கொடுக்க கூடாது சாமி இதை பத்தி சொல்லும் போது சொல்றாங்க இந்த பாட்டுக்கு விளக்கம் கொடுக்கும் போது அருள் துறையிலும் பொறாமை ஆகாது சில பேருக்கு வந்து தனிப்பட்ட முறையில பொறாமைங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்க ஒரு மத கூட்டத்துக்கு இன்னொரு மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் மீது பொறாமை வந்து விடலாம் அதுவும் கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க சுவாமிஜி அப்ப பொறாமை எந்த வடிவிலும் தனிப்பட்ட முறையிலோ அல்லது ஒரு சமூகத்தின் மீதோ நமக்கு பொறாமை ஆகாது அப்படி இருந்தா என்ன ஆகும் அழுக்காற்றால் நெஞ்சம் அழுங்கிய அப்படியே காய் வெம்பி போன மாதிரி அந்த வேதனையில மனசு வெந்து போய் விடுகிறது அப்படி மனம் வெந்து நொந்து போன புன்மாக்கள் புன்மையான இழிவான கீழான விலங்கு போன்ற மனிதர்கள் இழுக்காற்றால் இன்ப நலம் எய்தார் அவர்கள் இறைவனுடைய அருளை பெற்று அதனால் வாழ்க்கையில் நன்முறையில் வாழ்வதற்கான தகுதியை இழந்து விடுகிறார்கள் பொறாமை படுகிறவர்களுக்கு இறையருள் கிட்டாது ஆன்மீக வாழ்க்கை வாழ முடியாது அப்ப நீ பொறாமையை வென்றாக வேண்டும் 
அடுத்த ஸ்லோகம் அடுத்த கண்ணி இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு கொலை களவு கல் காமம் கோப்பம் விட்டால் அன்றோ மலை இலக்கா நின்னருள் தான் வாய்க்கும் பராபரமே அப்பா என் மனசுல இந்த அரு பகைவர்கள் இடம் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது போக வேறு சில அசுர இயல்புகள் அசுர தன்மைகளும் இடம் பிடிச்சிருக்கு இது இருக்கும்போது இது தவறுன்னு எனக்கு தெரியுது இது இருக்கும்போது நான் எப்படி உன் அருளை பெற முடியும் அப்படின்னு அவரே தன்னை உணர்ந்து சொல்றாராம் அதாவது இப்ப நம்ம எல்லாம் சொல்லக்கூடிய மாதிரி சொல்ற நம்ம இருக்கக்கூடிய குறைகள் நமக்கே தெரியுது ஆனா நம்மளால அதை சரி பண்ண முடியல அப்படிப்பட்ட மனநிலை இருக்கிறவன் மாதிரி பேசுறார் தாய்மானவர் என்ன சொல்ற கொலை களவு கல் காமம் கோப்பம் விட்டால் அன்றோ எதெல்லாம் விடணும் கொலை களவு கல் காமம் இதுல காமமும் கோபமும் அரு பகைவர்ல சொல்லிட்டோம் அரு பகைவர்ங்கிற இந்த ஆறுல காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் மாச்சரியம் ஆசை சிதம் இவரல் சொல்ற வள்ளுவர் அதாவது இந்த லோபத்துக்கு இவரல் தானே வைத்துக் கொண்டு பிறருக்கு தராது இருக்கக்கூடிய தன்மை அந்த கஞ்சத்தனம் கருமித்தனம் மயக்கம் அறிவில் தெளிவின்மை குழப்பம் அப்புறம் அகங்காரம் திமிர் ஆணவ அகங்காரம் பொறாமை இந்த அரு பகைவர்கள் தவிர இன்னும் சில பெருங்கேடுகள் இருக்கு அதை இங்க குறிப்பிடுற தாய்மானவர் கொலை களவு இதெல்லாம் ஆசையிலிருந்து வரக்கூடியதுதான் அப்போ நான் ஆசைப்பட்ட பொருளை நான் அடைய விடாமல் வேறொருவர் அடைந்து அனுபவிக்கிறாரே அதுக்கு நான் விடமாட்டேன் அவனை போய் கொலை செய்வதற்கும் தயங்க மாட்டார்கள் கொலை களவு இல்ல அவர்களுக்கு தெரியாமல் அந்த பொருளை கவர்ந்து கொண்டு வந்து விடுகிறார்கள் அது களவு இதெல்லாம் ஒவ்வொரு குணத்தையும் ஆராய்ந்த அவ்வளவு சொல்லியிருக்கிறார் தாய்மானவர் வள்ளுவர் மற்ற பெரியவர்கள் எல்லாருமே நமக்கு சொல்றாங்க இந்த களவுங்கிறத பத்தி சொல்லும்போது வள்ளுவர் சொல்றார் கள்ளாமையில அதாவது அடுத்தவன் பொருளை திருடினாத்தான் அதை திருட்டுல நம்ம ஆன்மீகத்தில் முன்னேறணும் நினைக்கிறோம் இல்ல உள்ளத்தால் உள்ளதும் தீதே பிறர் பொருளை கள்ளத்தால் கழுவேம் எனல் அப்படிங்கிற அடுத்தவனுக்கு உரியதை அவனுக்கு தெரியாமல் எடுத்துக்கொண்டு நான் அனுபவித்து விடுவேன் என்று நினைப்பதே மனசால் நினைப்பது கூட இந்த அதை திருடுவதற்கு இணையான ஒரு தவறுதான் அப்படின்னு சொல்ற ரொம்ப உயர்ந்த பண்பாடு உடையவர்கள் இது மாதிரி மனசுலையும் அந்த எண்ணங்கள் வருவதை தவிர்க்க முற்பட வேண்டும் ரொம்ப ஆரம்பத்துல அவங்க வந்து நல்லது செய்யணும் தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும்னு முயற்சி பண்றாங்க முடியல தடுமாறுறாங்க அவங்களுக்கு அன்னையார் ஒரு ஆறுதல் தைரிய ஊற்ற மாதிரி ஒண்ணு சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த கலிகாலத்திலே மானசீகமா செய்யற தவறு தவறு இல்லப்பா அது செயல் வடிவம் பெற்று விடவோ வார்த்தையில் வெளிப்பட்டு விடவோ இடம் கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க மனசுல பண்ணின தப்பு தப்பு இல்ல அதுக்காக நொந்துட்டே இருக்காத யாரோ ஒரு அம்மா வந்து இப்படி எண்ணம் எல்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு அன்னையார் சொல்றாங்க இப்படி எண்ணம் வந்துட்டதுக்கே நீ குழம்ப வேண்டாம் நிறைய ஜபம் பண்ண அந்த எண்ணத்துல மாறிடும் அப்படின்னு வழி சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படி ஆரம்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வழி நல்ல பண்பாட்டில் முன்னேறி விட்டவர்களுக்கு மனதால் கூட அந்த தவறுகள் செய்து விடக்கூடாது அதனால களவுக்கு அவ்வளவு ஒரு ஸ்ட்ரிக்டா கடுமையான விளக்கம் கொடுக்கிறார் திருவள்ளுவர் உள்ளத்தால் உள்ளரும் தீரே இந்த களவு மட்டும் இல்ல இந்த அரு பகைவர்களாகிய ஆறு கெட்ட குணங்களுக்குமே அந்த விஷயம் பொருந்தும் அப்படி கொலை களவு கல் காம கட்குடியும் ஒரு மனிதனை நிதான விளக்க செய்யக்கூடிய கொடுமையான ஒரு பழக்கம் அதுல என்ன இன்பம் இருக்குன்னு நினைச்சு போய் விழறாங்கன்னு தெரியல அது உண்மையிலே மயக்கி நரம்புகளை பலவீனமடைய செய்து உடல் உறுப்புகளை பாதிச்சு நல்ல வாழ்க்கையை கெடுத்து விடுகிறது ஆனா அதுல தற்காலிகமா உலகத்தை மறக்க வச்சு இவங்களுடைய கவலைய கஷ்டத்தை அவமானத்தை தோல்விய மறக்க வைக்கிறதுக்காக இவ்வளவு கெடுதல உண்டு பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க சமீபத்துல பார்த்த ஒரு நியூஸ் கேள்விப்பட்டோம் கொரோனா வந்து ஒத்தஞ்சத்தான் ஆனா அந்த டாஸ்மாக் கடையெல்லாம் மூடினதை பார்த்து தாங்க முடியாத குடிமகன்கள் அஞ்சு பேர் செத்து போயிட்டாங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்களாம் அந்த குடி கல் அவ்வளவு தூரத்துக்கு அவங்கள பாதிச்சிருச்சு உடம்பு முழுக்க அதுக்கு அடிமை ஆயிடுச்சு அவங்களால அது இல்லாம இருக்க முடியல அதுக்கு செத்து போயிடலான்னு போயிட்டாங்களாம் எவ்வளவு கேடுகள் எல்லாம் பண்ணுகிறது அப்ப இதுக்கெல்லாம் எங்க முடிவுன்னா துவக்கமே நீ கொடுக்க கூடாது மனசுல செயல்ல அதுக்கு இடம் கொடுக்காதபடி நம்மளை பாதுகாத்துக் கொள்வதுதான் நல்லது வந்த பிறகு விடுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சரி மனசுல இருக்கக்கூடிய இந்த அரு பகைவர்கள் என்ன பண்ணுவது பிரார்த்தனை பண்ணி முயற்சி பண்ணி அவற்றை நீக்கத்தான் வேண்டும் அது எப்படி நீக்கலாம் குருதேவர் சொல்ற இந்த அரு பகைவர்களையும் அப்படியே ஆண்டவன் பால் திருப்பி விடு இப்ப எனக்கு கோபம் வருதுன்னு உங்கள்கிட்ட நான் கோபிச்சுட்டேன் நீ திருப்பி என்னை கோபிச்சிருவேன் அல்லது என்கிட்ட பேசாம ஒதுங்கிடுவேன் கடவுள்கிட்ட என் கோபத்தை காமிச்ச
அவர் வந்து என்னை விட்டு ஒதுங்க மாட்டார் ஆனா எப்படி அவற்றை கோபம் காமிச்சுக்கணும் ஆசைன்னு சொன்ன இந்த உலக பொருட்களோடும் உறவுகளோடும் இருக்க நான் ஆசைப்படுகிறேன் அது எனக்கு வேண்டாம் இறைவா நீதான் எனக்கு வேண்டும் உன்னோடே நான் இருக்கணும் உன்னை நான் மறக்காம இருக்கணும் உன்னுடைய நாமத்தை எப்போது ஓதிக்கொண்டிருக்கணும் உன்னோடு இருப்பதற்கு எனக்கு அருள் பொறின்னு சொல்லி உன் காமத்தை எல்லாம் கடவுள் பால் திருப்பி விடு கோபம் எனக்கு இது ஏன் செய்து கொடுக்கல அப்படின்னு எல்லாரையும் பிடிச்சு திட்டம் அதிகாரம் பண்றோம் அத கடவுள்கிட்ட காட்டணும் கடவுள் அதிகாரம் பண்ண முடியாது ஆனா ஒரு விதத்துல கோச்சுக்கலாம் ஏன் என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த கெட்ட குணங்கள் எல்லாம் இன்னும் நீ போக்கல என்னை ஏன் நீ இன்னும் கை தூக்கி விடல நான் உனக்குரியவன் இல்லையா அப்படின்னு கடவுளை நோக்கி நம்ம கோபத்தை திருப்பணும் காமம் கோதல் லோபம் பொருட்களை செலவழிக்க மனசு இல்லாம இருக்காங்க கருமி நாம பெற்ற இந்த இறையோர்களை இழந்து விட மாட்டேன் அதை இழக்க செய்யக்கூடிய தப்பான காரியங்களை செய்து விட மாட்டேன் அப்படின்னு கவனமா இருக்கணுமா காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மயக்கம் எனக்கு வேற ஒரு மயக்கமும் வேண்டாம் இங்க எல்லாமே கடவுள் தான் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தை வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு இந்த உலகத்துல எப்பொழுதும் தெளிவான பார்வையோடு இறைவனே இங்க இருக்கிறான்கிற தெளிவை தவிர வேற ஒன்னு எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லி கடவுள்கிட்ட எனக்கு மோகம் வேண்டாம் எனக்கு நீதா வேணும் ஒன்ன விட்டா எதுவும் வேண்டாங்கிற ஒன்னுலயே நிக்கணும் அகங்காரம் அகங்காரம் மதம் அது போக மாட்டேங்கிறது என்ன பரவாயில்ல நான் பக்தன் அப்படிங்கிற அகங்காரத்தை வச்சுக்கிறேன் நான் பக்தன் இதெல்லாம் செஞ்சிருவேனா இவ்வளவு மட்டத்துக்கெல்லாம் நான் கீழே இறங்கி போவேனா இதெல்லாம் இங்கெல்லாம் போய் சாப்பிடுவேனா அப்படி வச்சுக்கணும் அப்ப கீழ்மையிலேருந்து விலகுவதற்கு அது உதவியாக இருக்கும் பொறாமை ஏ ஏ அப்பா அவங்க எல்லாம் இவ்வளவு நல்லா சாதனம் பண்றாங்க அவங்கள பத்து பொறாமை இல்லை கடவுளே இவ்வளவு சாதனம் பண்ணி உயர முடியும் போல இருக்கே எவ்வளவு மகாத்மாக்கள் எவ்வளவு பெருநிலை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்ன மட்டும் ஏன் இந்த கீழ்நிலையில வச்சிருக்க இந்த கீழ்நிலையிலிருந்து என்னை கை தூக்கி விடு அப்படின்னு கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணு எப்படி அறு பகைவர்கள்ங்கிற இந்த ஆறு கெட்ட குணங்களையும் கடவுள்கிட்ட திருப்பி விட்டு விட்டு மாத்தி நம்ம உள்ளத்தை கீழ்மை இல்லாத சுத்தமான மனதாக ஆக்கிவிட வேண்டும் அப்படி கொலை கழிவு கல் காமம் கோப்பம் இவற்றை விட்டால் என்ன கிடைக்குமா விட்டா தானே கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் மலை இலக்கா நின்னருள்தான் வாய்க்கும் உன்னுடைய அருள் எனக்கு கிடைக்கும் அது எப்படி இருக்கும் மலை இலக்கா ஒரு தெரியாத ஒரு ஊர்ல போயிட்டு இருக்கும் போது எங்க இருக்கு அண்ணாமலை எங்க இருக்கு இந்த தெரியுது இந்த அண்ணாமலை அப்படி இப்ப தெரிஞ்ச உடனே கும்பிட்டு அப்படி மலை இலக்குன்னு தவற விட முடியாத கண்ணுக்கு தெரிகிற லட்சியம் மலை இலக்க நீ அருள் தான் வாய்க்கும் எப்ப உன் அருள் வாய்க்கும் கொலை களவு கல் காமம் கோபம் முதலியவற்றை விட்டு விடும் போது அப்பொழுதுதானே அது வாய்க்கும் இது தெரியாமல் இந்த மனிதர்கள் இருக்கிறார்களே அப்படின்னு நமக்காக பரிதாபப்படுற மாதிரி இருக்கு இங்கே தாயுமானவர் சொல்வது ஆக இந்த மூன்று கண்ணிகளை இன்று பார்த்திருக்கின்றோம் கண்ணம் கரிய நிற காமாரி ராட்சச பேய்க்கு என்னை இலக்காக வைத்தது என்னே பராபரமே அஜான இருளே வடிவெடுத்த காமம் முதலான ஆறு பகைவர்களாகிய ராட்சசர்களுக்கு என்னை குறியாக வைத்தனையே அவற்றின் ஆதிக்கத்திலிருந்து நான் எப்படி விடுபடுவேன் அழுக்காற்றால் நெஞ்சம் அழுங்கிய புன் மாக்கள் இழுக்காற்றால் இன்ப நலம் எய்தார் பராபரமே பிறருடைய முன்னேற்றத்தை கண்டு சகிக்காத பொறாமை பிடித்த அற்பர்கள் அக்கீழான குணத்தின் காரணமாக அருளின்பம் பெறுவதற்கான தகுதியை இழந்து விடுகிறார்கள் கொலை களவு கல் காமம் கோபம் விட்டாலன்றோ மலையிலக்கா நின்னருள்தான் வாய்க்கும் பராபரமே இறைவா கொலை களவு கட்குடி காமம் கோபம் ஆகிய கொடிய குணங்களை நான் உதறி தள்ளும் போதே உன் அருளை மலையிலக்கு போல தவறாது பெறுவேன் இந்த கருத்துக்களை ஆழ்ந்து சிந்தித்து இந்த கீழ்மைகளை எல்லாம் அகற்றி இறைவனுக்கு இலக்காவும் இன்னும் தொடர்ந்து வரும் பாடல்களை அடுத்து காண்போம் ஹரணம பார்வதி பதையே தாயுமான சுவாமிகள் திருவடிகளே சத்குரு திருத்தாள் 